பணங்கிறது ஒரு ரூபாயாக இருந்தாலும் ஒரு லட்சமாக இருந்தாலும் ஒரு கோடியாக இருந்தாலும் அதை வரம் தான் எப்படி சொல்றேன் தெரியுங்களா ஏந்தின கையில எவனாவது காசு போட்டு போனா பிச்சைக்காரனுக்கு அந்த காசு வரும் ஒரு தொழிலதிபருக்கு ஆயிரம் கோடி ரூபாய் லாபம் கிடைச்சதுன்னா அவருக்கு அந்த பணம் வரும் என்னதான் வெளிநாட்டுல லட்ச லட்சமா சம்பாதிச்சாலும் பர்சல பாட்டி கொடுத்த பத்து ரூபாய மடிச்சு வச்சிருப்பான் பாத்தீங்களா அவனுக்கு அந்த பணம் வரும் இன்னைக்கு என்னங்க ஆன்லைன் ஷாப்பிங் ஆன்லைன் ஷாப்பிங் அஞ்சு வயசுல ரெண்டு ரூபாய தூக்கிட்டு மூச்சு வாங்க ஓடி போய் முட்டாய் வாங்கி தின்னு அந்த வயசுல அந்த ரெண்டு ரூபாய் தான் நமக்கு தான் வரும் ஐயா வயசுக்கு வந்த பொண்ணுக்கு ஆயிரம் பேர் சீர்சனத்தை செஞ்சாலும் தாய்மாம கையால குடுக்கிற நூத்தி ஒரு ரூபாய் மொய் பணம் வரும் பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிற புருஷன் பத்து ரூபாய்க்கு தான் பூ வாங்கி குடுக்கறான் அப்படின்னாலும் பொண்டாட்டிக்கு அந்த பத்து ரூபாய் தான் வரும் இவ்வளவு எங்க நம்ம வீட்டுலயே கூட நடக்குமே துவைக்க போட்ட பேண்ட் பாக்கெட் எடுத்து தொலைவி பார்க்கும் போது என்னைக்கோ ஒரு நாள் மடிச்சு வச்சு ஒரு நூறு ரூபாய் உள்ள இருந்துச்சுன்னா அந்த நிமிஷத்துல அந்த பணம் வரங்க காலேஜ் லைஃப் தாங்க ஒரு மனுஷனோட வாழ்க்கையில கலர்ஃபுல் லைஃப் கட்ட முடியாம போன எக்ஸாம் பீஸ் என் ஃப்ரெண்ட் எனக்காக கட்டுறான் அப்படின்னா நட்புக்குள்ள அந்த காசு வரும் ஐம்பது பேர் படிக்கிற கிளாஸ்ல ஒரு பிள்ளைக்கு பத்து டே நாப்பத்தி ஒன்பது பேர் ஆளுக்கு பத்து ரூபா போட்டு ஒரு கேக் வாங்கி வெட்டுவோமே அழகான நிலையில அந்த காசு வரும் அப்பா ஐவிக்கு டூர் போகணும்பா காசு கொடுங்க அப்படிங்கும் போது அதெல்லாம் கொடுக்க முடியாது போன்னு சொல்லி கராரா சொன்னா அப்பா பஸ் படிக்கட்டுல கால் வைக்கும் போது நம்ம கேட்டதை விட ஒரு நூறு ரூபாய் எடுத்து கையில அதிகமா கொடுப்பாரு அப்பா பொண்ணு பாசத்துக்குள்ள அந்த பணம் வரங்க இப்படி வாழ்க்கையோட எல்லா கட்டத்தையும் ஏதோ ஒரு பணம் சுவாரஸ்யமா மாத்துதே அந்த பணத்தை தான் நாங்க வரோம் சொல்லி கருவாடு கூடையில இருக்கும்போது வாசன வாசனை நல்லா இருக்காதுங்க அது குழம்பு வச்சு சாப்பிட்டு பாருங்க அப்பதான் ருசி அல்லும் எங்க பணமும் அப்படிதான் அந்த மூணு பேருக்கும் பணங்கிறது டிக்கெட் எடுக்கும் போது உருண்டு ஓடுற ஒரு ரூபா மாதிரி ஆனா எங்களுக்கு எப்படி தெரியுங்களா ஆனந்தம் படத்துல அப்பா சிநேகா கொடுத்த ஒரு ரூபா மாதிரி அவ்வளவு உலகத்தின் முதல் ஆண் பெண் என்று சொல்லப்படுகிற ஆதாமும் ஏவாளும் எந்த நாட்டை சேர்ந்தவங்க நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க ஒதுங்கிறதுக்கு ஒரு கூரை இல்ல உடுத்துறதுக்கு சரியான உடை இல்ல ரெண்டு பேரோட பசிக்கும் சாப்பிடுறதுக்கு ஒரே ஒரு ஆப்பிள் தான் இருந்துச்சு இருந்தாலும் தான் இருந்த இடத்தை சொர்க்கம் என்று நம்பினார்களே அதனாலதான் சொல்றேன் ஆதாமும் ஏவாளும் இந்தியர்கள் ஒரு <laughs> விழுந்து <laughs> வயல இருந்த நெல்லை எல்லாம் காத்து அறுவடை பண்ணி இருந்துச்சு கரையில இருந்த படகு எல்லாம் கஜா புயல் களவாடிட்டு போய் இருந்துச்சு இன்னும் சொல்ல போனா ஊருக்கே சோறு போட்ட டெல்டா விவசாயி அடுத்த வேலை சோத்துக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம ரோட்டுல நின்னங்க மனுஷன் கும்பிட்ட கடவுள் இறங்கி வரல மனுஷன் பூஜை பண்ண சிலை இறங்கி வரல மனித நேயத்தோட நீங்க வந்தீங்க அடுத்த வாழ்க்கைய வாழ்க்கைக்கான அடுத்த அடியை எப்படி தொடங்குறது முழிச்சுக்கிட்டு இருந்த எங்களுக்கு எங்கங்க இருந்தோ நிவாரணம் கொடுத்து எங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கையை கொடுத்தீங்களே நீங்க கொடுத்தது ஒரு ரூபாயா இருந்தாலும் அந்த நேரத்தில் அந்த பணம் எங்களுக்கு மிகப்பெரிய வரம் அதனாலதான் சொல்றேன் பணம் எங்களுக்கு வரம் ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் ஒரு பெருமை உண்டு தந்தை பெரியார் அழகாக சொல்லுவாரு ஆயுதமும் காகிதமும் பூஜைக்கல்ல புரட்சிக்கு அதனால்தான் பிச்சைக்காரரே இல்லாத தேசம் சோவியத் ரஷ்யானா மாற்றங்களை உருவாக்கக்கூடிய மந்திர வலிமை அந்த பணத்துக்குள்ள இருக்குங்க வெறும் பன்னெண்டாவதோட ஏழையா இருக்கேங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக பேன்சி ஸ்டோருக்கும் பேக்கரிக்கும் மெக்கானிக் ஷாப்புக்கும் வேலைக்கு போன பிள்ளைங்க இருந்த ஊருங்க இது இன்னைக்கு அந்த மாதிரி வாழ்ந்த மக்களோட வாழ்க்கையில வரமா வந்தது எது தெரியுமா முத்தமிழறிஞர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் ஆட்சியில தமிழகம் முழுவதும் அதிக அளவில் திறக்கப்பட்ட அரசு கல்லூரிகளும் அரசு விடுதிகளும் தான் எங்களுடைய வருங்காலத்தை காப்பாத்தி கொடுத்துச்சுன்னா அதுக்கு அந்த நலத்திட்டமும் அதுக்காக கொடுக்கப்பட்ட நிதியும் வரம்னு நாங்க கொண்டாடுறதுல என்னென்ன தப்பு இருக்கு ஒரு ஹோட்டல்ல ஒரு சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் எழுதுருவான்னா அந்த ஹோட்டல் எவன் போனாலும் அதுக்கு எழுதுவான் ஏன்னா அந்த பிள்ளை மைக்க பிடிச்சல இருந்து பணம் பணம் பேசுதே ஒருவேளை ராஜ பரம்பரையா இருக்குமோ இல்ல பரம்பரை பணக்காரியா இருக்குமோ எல்லாம் நினைக்காதீங்க உண்மையாவே சொல்றேன் நீங்க எல்லாம் வந்து படிக்கணுங்கிறதுக்காக ஹாஸ்டல் சேர்ந்திருப்பீங்க ஆனா நான் மூணு வேலை சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எனக்கு எங்க அம்மா ஹாஸ்டல் செய்தாங்க வெறும் பச்சை தண்ணியில புளிய கிடைச்சா அதுல ரெண்டு பச்சை மிளகாய் வெட்டி போட்டு இதுதான் குழம்புன்னு சொல்லி எங்க அம்மா சொன்ன பொய்ய நம்ம வீட்டு சாப்பிட்டு தூங்கின காலம் எல்லாம் இருந்துச்சுங்க அப்படி இருந்த வாழ்க்கையை இன்னைக்கு ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு நிமிர்த்தி வைத்தது எது தெரியுங்களா தனி மனுஷியா இருந்தாலும் எங்க அம்மா கிட்ட இருந்த கடின உழைப்பு அந்த உழைப்பின் மூலம் கிடைச்ச சம்பளங்க எங்க அம்மா மட்டும் இல்ல உங்க அம்மா அப்பாவும் அப்படிதான் 
எனக்கு கிடைக்காத எல்லா வசதியும் பிள்ளை கிடைக்கணும் நான் பட்ட கஷ்டத்தோட நிழல் கூட என் பிள்ளை மேல விழக்கூடாது ஓடி ஓடி உழைக்கிற பெற்றோர்களுக்கு தெரியும் பணம் என்பது வரணும் அப்படி உங்களுக்காக ஓடி ஓடி உழைச்சு ஓடா தெரிய பெற்றவங்களை உங்க சம்பாத்தியத்துல உட்கார வச்சு ஒருவேளை சோறு போடுங்க உங்களுக்கும் தெரியும் பணம் வரும் அப்படி பணம் காகிதம் தானா இல்லைன்னு சொல்லல ஆனா அந்த காகிதத்தை குப்பையில் போட நம்ம ஒருவர் கூட தயாராக இருப்பதில்லை பணம் நிம்மதி தராது என்று எந்த ஏழையும் சொன்னதில்லை நிம்மதி தராது அந்த பணத்தை இழக்க எந்த பணக்காரனும் முன்வருவதில்லை உப்பு இருந்தால் தான் உணவு ரசிக்கும் இந்த அப்பு இருந்தால் தான் வாழ்க்கை இருக்கும் அதனாலதான் சொல்றேன் பணம் வரம் சிலருக்கு தீர்ப்பு போச்சேன்னு வருத்தமா இருக்கு எங்களுக்கு எல்லாம் தீர்ப்போட போச்சே அப்படின்னு சொல்லி ஆறுதலா இருக்கு தீர்ப்பு வருவதற்கு முன்பாக பதட்ட நிலையில் இருந்த தேசம் தீர்ப்புக்கு பின் அமைதியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் என்ன தெரியுங்களா இளைஞர்கள் அப்படிப்பட்ட இளைய சமுதாயம் இங்கே நிறைந்து இருக்கிறது இந்த இடத்தில் பணம் என்பது வரம்தான் என்கிற நியாயமான தீர்ப்பை தான் நீங்கள் கொடுப்பீர்கள் நம்பிக்கையோடு இடம் வருகிறேன் நன்றி